sih dia di bawah di bawah hmm. kita lanjutkan ya untuk pembahasan kali ini untuk ya. tadi kan ada register sama login itu untuk database-nya itu udah saya buat sendiri jadi kita nggak bahas ya di sini karena waktunya yang nggak cukup juga uh, nanti itu untuk endpoint-nya itu ada di flutter.id uh, di sana udah download uh, namanya apa sih ini postman nggak image postman buat ngetes ngetes aja sih huh? postman belum ya postman ada postman. Ya, ada, ada. Not, ya. Atau kalau yang download coba coba download lah. Download. Kalau yang lagunya bisa di ini di Chrome tambahin aja di situ extension Postman. Namanya Post Tab Postman. Nah, yang ini Seperti ini nanti tinggal di add to Chrome, nanti jadinya seperti ini. Postman ya? Iya. Uh. Ya. Ada ada versi desktopnya, ada versi web, web, webnya Pak. Kalau webnya pakai, berarti Bapak pakai di Chrome tambahin pluginnya tadi. Habit Postman namanya. Kalau saya biasanya uh. pakai yang yang di ini di browser, Pak, lebih mudah sih. Eh hey, Postman apa tadi mau maaf tolong. Namanya tab postman, tab postman res client. Nah, itu yang... gimana sih? Nambahnya, feelingnya Nambah... ya. Oh, cara nambahnya tinggal ah. diklik aja, Pak. Diklik di sini, itu Chrome. Nanti langsung ada nah. linknya di atas nih, tombolnya yang seperti ini. Gambarnya klik uh, postman, postman uh, itu um, sebentar. Tambahin kayak plugin gitu, Pak. Plugin. Iya iya ya. Ketiknya gimana di browsernya? Ini uh, namanya Pebit Postman. Ada saya linknya nih di, di grup, tinggal di klik aja. Oh di di chat di chat boleh kak di ini? Sudah, Apa ya. di? Oh di chat. Oh ada di WhatsApp. Boleh di chat juga. Oh di chat. Ini add to Chrome, add extension. Oke. Okay. Oke, untuk, untuk endpointnya saya sudah buat cuma ada dua ya. Yang pertama register, yang kedua login pak. Nah, contohnya ya sebelum dibahas di plotternya, jadi kita testing dulu ke REST API-nya. Sebelumnya REST API sudah pada tahu gak pak? Jadi REST API itu penghubung antara aplikasi front end, misalnya kita buat di Android itu penghubung ke database API ya hmm, API. namanya API ya 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 Restful API oh. API ini dibuat pakai bahasa macam-macam ya kalau yang saya ini pakai kode Twitter mungkin ya bisa pakai Laravel atau Java dan lainnya lah cuma karena lebih umum PHP biasanya kan Uh, sekarang kita coba aja nih coba, Bapak. Coba. Uh, kita coba untuk register di sini alamatnya yang ada di WhatsApp ya sudah saya kirim nih loader ID api BK register oh yang login apa yang login apa register Pak? register dulu aja jadi kan kita belum punya user nih kita daftarin usernya untuk register punya gua tampilannya ini 
Tampilannya status file false. Twitter ID not secure. Not secure. Ada message not secure. Terus kemudian cuman keluar ini. Postmannya uh, sih udah gua ini. Pakai itu... HTTP nggak pak? Eh? HTTP di depannya. Mungkin kurang. Iya kan HTTP. pasti not secure karena dia nggak HTTPS. Iya. Oh. Ini nggak pakai oh. S sih. Karena nggak pakai S. Ya supaya uh, boy bisa register. Supaya bisa register. Ya pertama alamatnya dulu nih dimasukin. Kemudian tipenya Ada itu pos ya karena kita mau ngirim data. Blogger itu kan biasanya cuma menampilkan data aja. Untuk field fieldnya itu ada k, k itu buat jadi si programmer aja yang tahu. Ini saya bikin k-nya itu BRK ya, B3 RC4. Kemudian username dibuat username masing-masing, password bebas password, jangan password Gmail ya, nanti kelihatan. Oh itu harus pakai postmannya ya? Iya. Oh, sama oh, email. Sorry sorry sorry. Benar. Berarti gue langsung di browsernya. Pak Jaja, Pak Jaja, ah. jadi CP ini kenapa dipakai di install di Chrome postman ini? Jadi kita menguji datanya bisa masuk apa enggak, Pak. Jadi sebelum kita jalankan nanti di aplikasi di mobilnya, kita uji dulu nih. Ketika saya masukin hmm. data ini masuk enggak ketika register. Oh. Itu pun nanti login, ketika login saya bisa enggak gitu. Kok gua Jadi, tulisannya uh, Waduh, waktu Pak. masukin di postman hmm? pertama kali ini ada tulisan hmm. pilihan send review atau add collection. Add collection. Review aja, review hmm. aja, Pak. Review. Coba pakai pakai postman ya? Ya, kata hmm. kalau gua lihat di screennya kan pakai postman tuh. Hmm. Postman, Flutter, postman, uh, uh, postman, Flutter, api berkat register. Register. Get terus review build. harus hmm. dibuat atau gua, ya kok tampilan gua enggak tuh cuman ada tulisan status desain pak indek eh desain desain udah desain belum udah udah terangannya klik send nah, hasilnya sama boleh share screen share screen dulu share screen dulu share screen. coba share screen pak saya stop dulu ya oke okay, oke okay. Index register. Nah ini untuk tipenya jangan get kata di post ganti. Uh, tipenya mau yeah. get, get yang get 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 sebelah kanan tuh pak. Sebelah uh, kanan. Saya kasih remote nya aja ke nah, Pak Irhan. Enggak. enggak. Ya, ini. Nah, ya untuk alamat register ini sebenarnya ada dua, ada get sama register. Kalau get dia cuma menampilkan teks aja. Kalau register itu nanti ada pengiriman data. Ini pilihnya pos, Pak. Nah. Oh, pos. Pos kalau misalnya Tapi kita isi kosong. Key. Kita isi kosong, invalid key karena nggak ada key-nya. Jadi nggak sembarangan orang bisa uh, mengakses ini. Jadi harus punya kata kuncinya. Nanti bisa diganti sih di yang nomor ininya. Urutannya harus gitu ya. Key yang pertama itu B3RC4 ini. Ya, nah, Pak, itu kayak sebagai token, Pak. Pak, ini dibikin token gitu, Pak. Dibuat statis sih, Pak. Uh, nanti bisa dinamis. Ini sebagai contoh okay. aja. Okay. Nah, ini kayaknya udah benar. Cuma karena alamat uh, bukan alamat input-inputnya itu belum lengkap, kita, kita harus lengkapi username, password, sama email. Ini contohnya cuma tiga aja sih. Misalnya, misalnya itu nama Pak Jaja, Pak Jaja, Pak Jaja aja masukin. Coba Bapak masukin, Pak. Passwordnya okay. yang asal-asalan aja, jangan. dengan yang benar. Jangan, jangan. Jangan yang asli. <laughs> Password gue sama semua masalahnya. <laughs> jangan, Pak. Eh, ini sembarang boleh kan? 
Boleh sembarang. Tapi ba- tapi diingat Pak. Berapa Harus minimal? Ah ya, tapi harus ingat. Nanti kan mau login habis ini. Oh. Soalnya biasanya mie api itu. Oh. Ah, udah. Ah, emailnya masukin, Pak. Emailnya. Sembarang. Atau harus beneran nih? Uh, alamat email aja loh, sembarangan aja. Nanti enggak dipakai sembarangan ya. aja. Yang dipakai login itu username eh? sama password aja. Oh. Ya, kemudian klik tombol send, Pak. Nah, nah ini, terisi, Pak. ini langsung terisi nih, tersimpan di database, username-nya Jaja, password-nya di sini saya pakai Backtrip ya. Untuk password kan ada MD5, ada Backtrip, ada lain-lain lah, pakai yang Backtrip. Ini email-nya, sama token-nya juga ter- otomatis terisi. Itu token nanti digunakan buat aplikasi di Twitter-nya, Pak. Jadi pertanyaan oh, nanti dinamis. Itu dinami. yang mana? Yang ini di bawah. Yang di atas mana? Status. Status. Username, password, email, email token. Pak. Nah, itu. Token. Saya punya kok ini ya. Invalid key ya? Invalid key. Key-nya B3. B3, B3, RC4. C4. RC4. Udah, udah. B3, RC4. B3, RC4. Key, tulisannya, tulisannya key. Iya, nah, okay. kecil semua. Karena kecil semua. Huruf kecil. Iya, sudah. Sudah. Coba saya ini. Saya coba share, share, saya. coba share screen deh. Pak Jaja di kelas dulu. Pak Jaja keluar dulu, Pak. Ini tip, tipenya get diganti pos. Tipe tipe di mana ya? Ini pos. Ini? Udah ini, pos ini. ya. Oh, ini jangan di param, Pak, tapi di bagian body. Bagian ini body, kan Pak. Di param. Param itu untuk get. <laughs> oh, gitu. Bagian body, ya, body masuk ke tab body. Nah, ini yang khusus yang pakai yang postman-nya desktop ya? Hmm, form data. Ya, desktop Jadi. saya punya. Saya udah punya yeah. desktop sebenarnya. Pilihnya Jadi parameternya saya delete di bawah itu gimana? Boleh di delete. Uh, kalau oh. yang di postman itu lebih lengkap sih. Dia banyak pilihan. Pilih form data. Oh form data. Oh. Ya, nah di. Ini teks gitu. Uh, Enggak ketik aja pak. Oke. Okay. Eh ini mending ya. <laughs> ini pak juga. Bentar. Coba dari pak. Coba kayaknya aja. Oke okay, biar kak. B3 Kinya huruf kecil pak Jangan huruf gede kinya Kaknya itu kecil Kecil nah. Coba di send dulu pak Sebelum dilengkapin Klik send Palit kinya hilang gak Send send Misal cak Ya send Nah itu udah benar nah, Berarti iya. tinggal yang lainnya Tambahkan Oh, di Padi. Jadi banyak kalau pilihan parameter, sih. Kalau Ada parameter itu di... get. Ya, kalau parameter get itu di param. Kalau untuk post di Padi. Ada juga yang pakai header itu untuk yang lebih ini lagi lebih secure lagi. Nah, terus send, Pak. Send. Nah, okay. coba coba okay. klik send klik send lagi, Pak. Dua kali send. Klik kan. Nah, dia nah, um, okay. user dan email ada dia. Jadi kalau sudah ada dia nggak bisa simpan. Oke, selanjutnya untuk registernya diganti menjadi login. Itu sebenar itu itu sebenarnya itu sebenarnya database-nya itu disimpan di mana? Di platter Di platter ID, ID tadi. Ya, tadi online. lupa endpoint tadi Pak sudah online jadi oh, kita, kita bisa buat bisa buat lokal bisa juga di internet di web hosting nanti saya share deh untuk pada ikutnya oh, 
Ya boleh pak. Ini apa misalnya oh. kira database yang di flutter itu seperti apa? Uh -huh. Halo Pak Idon, Pak Idon, Pak Idon. Ya. Halo. Ya, saya, jadi Pak. ini masih alami ini. Ya, saya, Pak. Jadi dia bikin REST IPA-nya itu dan database itu di online, di linknya dia. Jadi biar teman-teman nggak usah install hmm. dulu di sam nih. Jadi kelamaan waktu kan. Kemarin saya requestnya begitu. Jadi hmm. kelamaan waktu nanti kalau install dulu di database ini, banyak yang nggak tahu. Bisa takutnya begitu. Iya. Nah jadi kan... saya usul dibuat di domainnya si masih alami ini. Nah, nanti untuk mau pengen nyoba di lokal, nanti masih kami bisa share untuk API-nya yeah. sama database-nya. Nah, boleh, nah, boleh, gitu. boleh. Belajar, belajar, gitu. Kira-kira gitu, Pak. Biar waktu kita pas gitu loh. Nah, iya. Soalnya kalau misalnya ini agak pusing juga belajar dua bahasa. <laughs> PHP juga, Flutter juga. Jadi salah satu dulu aja lah ya. Oke, okay. uh, selanjutnya. Ini kan kalau udah ada, dia nggak bisa nih. Coba uh, untuk loginnya di tes uh, yang sudah di input registernya. Untuk login, fieldnya itu cukup uh, email nggak perlu. Jadi key, username, sama password. Nah kalau berhasil seperti ini, kalau password salah, serangannya password not match. Kalau emailnya salah. Jadi metodenya juga pakai post? Pakai post juga semua. Jadi untuk REST API Berarti. itu untuk pengirim data disarankan pakai POS. Kalau untuk GET untuk mendapatkan data aja, tapi lebih aman pakai POS semua. Untuk edit data bisa pakai PUT, bisa pakai POS juga. Ini kalau salah, kalau berhasil masuk nanti keterangannya. Jadi gini ya, untuk field-fieldnya nanti yang dipakai di platter itu ada status. Status itu 200. Ini buatan kita sendiri sih bebas. Jadi kita ceknya itu dari status, Pak. Kalau misalnya statusnya nanti ngebaca 200, jadi langsung di redirect dari halaman login ke halaman home. Seperti itu. Tapi kalau misalnya salah password seperti ini, statusnya berarti 403. Nah, itu nggak bakalan masuk ke halaman home nantinya. Tapi cuma di, tetap di halaman login dan muncul message-nya. Seperti itu. Sorry, ya. itu berarti HTTP-nya gua ganti Flutter gitu ya, login ya, seperti yang di WA. Ya, betul Pak. Sebelumnya kan register, nah ujungnya nih, ganti aja menjadi login. Ah. Nah, habis itu ganti login, cuman kok ya, uh, itu harus jawab. Metode, metodenya get, Pak. Metodenya get. Itu Metod. kan ada post, jadi get. Metodenya post, post juga, okay. masih free. Oh, pos juga. Oh, betul pos. pos. Karena kita pakai key-nya nanti kelihatan kalau pakai get. Uh, untuk data oh, di iya, iya, pos. Iya, iya, iya. Uh, yang tadi dihapus nah, ya? Jadi Bapak cuma masukin key, username sama password aja, Pak. Ya. Key cuma key. yang tadi cuma ganti register, ya di login dan hapus halaman uh, huh? si emailnya. Email. Terus, sebelumnya terus kan ini. Sebelumnya ini tinggal di klik aja jadi ini pak. Nah sebelumnya ini tinggal di klik sini, ini ganti jadi login. Nah ini tuh sebenarnya cuma buat testing aja apakah udah benar atau belum. Oh, Oke, okay. uh, cuma keynya PRK, username-nya, password tadi ya? Iya. Yeah. Okay. PRK. Saya status 200, sukses. Sukses, oke. Okay. Berarti nanti udah berhasil tuh untuk loginnya. Uh, untuk data yang dikirimkan, nanti ini ada banyak nih, ada ID, itu ID user, masing-masing dari record-record yang ada di tabel user. Kemudian ada username yang tadi kita register, password yang dienkripsi, email, token, status itu uh, nanti bisa, kalau satu itu aktif, nol itu non-aktif, jadi nggak bisa login kalau nol. Ini create add sama update add eh, tanggal pembuatannya. Jadi otomatis untuk level, oh masih kosong, masih nol. Tadi belum ditambahkan sih di database. Tidak ada level manager atau user, nanti bisa lah di bagian backend-nya. Untuk login time, ini login time itu nanti dipakai sebenarnya buat session sih di platter-nya. 
misalnya login jam berapa, misalnya sesinya habis, expired time-nya 15 menit. Nah, setelah 15 menit nanti bisa lockout sendiri. Itu itu. Ini formatnya JSON nih. Ya, JSON. Untuk mainannya di sini. JSON, Pak, nanti di platarnya pakai JSON itu, Pak. Bagus kalau pakai JSON karena saya juga punya API yang Namanya, ini kan uh, interface-nya pakai JSON. Oh, ya ini buat yang kata ibu bapak mau pengen nyoba coba nanti di Flutter. Flutter itu nah, kan cuma butuhnya API-nya aja bukan bukan masih lama. Pak Idon, Pak Idon, Pak Idon. Oh, Pak Idon, iya. ini kan nanti kebutuhannya buat Pak Idon nih. Hmm. Ini diajarin cuma cara login sama register aja. Sebenarnya ini udah nah, kalau kayak lah. gini register kan udah bisa create terus kalau yang login itu uh, read data ya, tinggal update data sama delete data itu hampir sama sih. Masih, masih. Ya, nggak masalah. Itu uh, sudah requirement saya sudah cukup sebenarnya. Ada apa namanya? Ada kolomnya, kemudian ada value-nya. Hmm. Nanti saya lempar ke orkestratornya GTI dan masuk itu. Mustinya ya. Jadi saya coba. Iya iya pak. Hmm. Oke. Okay. Gimana mau dilanjut? Oke, pak. Lanjut, pak. Udah bisa login semua ya? ya? Pak. Uh, kita lanjut ke platernya. Buat project baru. Buat project baru. Untuk buat proyek baru bisa di PS Code atau bisa juga lewat uh, command prompt. Kalau saya lebih suka lewat command prompt sih. Bisa dibuat di sini ya. Di kanan terminal ini kalau yang latar install ya. Nah ini ke- tadi saya share buku ya. Cuma baru satu bab. Ini dibaca aja ya untuk instalasi platter. Kemudian 